ചലച്ചിത്ര നടൻ സത്താർ അന്തരിച്ചു ഇന്ന് പുലർച്ചെ ആലുവയിലെ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം അറുപത്തിയേഴ് വയസ്സാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കരൾ രോഗത്തിന് മൂന്ന് മാസമായി ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം സംസ്കാരം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നാലിന് ആലുവ പടിഞ്ഞാറെ കടുങ്ങല്ലൂർ ജുമാ മസ്ജിദിൽ നടക്കും എഴുപത് കാലഘട്ടത്തിൽ മലയാള ചലച്ചിത്ര ലോകത്ത് നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന നടനായിരുന്നു സത്താർ മലയാള സിനിമയിൽ കരുത്തിന്റെ പ്രതീകമായിരുന്നു അദ്ദേഹം നായകനായി എത്തി പിന്നെ ശക്തനായ വില്ലനായി മാറിയ സത്താർ എൺപതുകളുടെയും തൊണ്ണൂറുകളുടെയും തിളങ്ങിയ നടനായിരുന്നു ജയനും സോമനും സുകുമാരനുമൊക്കെ കത്തി നിന്ന എഴുപതുകളിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷ ഉണർത്തിയാണ് സത്താറും സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എഴുപത്തിയഞ്ചിൽ എം കൃഷ്ണൻ നായരുടെ ഭാര്യയെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന ചിത്രത്തിൽ തുടക്കം കുറിച്ചു എഴുപത്തിയാറിൽ എ വിൻസന്റിന്റെ അനാവരണത്തിൽ നായകനായി പിന്നെ നായകനായും വില്ലനായും സ്വഭാവ നടനായുമൊക്കെ ജയനെ താരമാക്കിയ ശരപഞ്ചരത്തിലെ സത്താറിന്റെ പോസിറ്റീവ് കഥാപാത്രവും കയ്യടി നേടി നായകനായി തുടങ്ങിയ സത്താർ പിന്നെ മെല്ലെ മെല്ലെ ക്രൂരനായ വില്ലൻ റോളിലേക്ക് വഴിമാറി ഹരിഹരന്റെയും ഐ വി ശശിയുടെയും മൾട്ടി സ്റ്റാർ ചിത്രങ്ങളുടെ അഭിഭാജ്യ ഘടകമായി ഇദ്ദേഹം മാറി സത്താർ സിനിമയിൽ സജീവമായിരുന്ന കാലയളവിൽ നായികയായി തിളങ്ങി നിന്നിരുന്ന ജയഭാരതിയാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി വിവാഹം ചെയ്തത് എഴുപതുകളിലെ സിനിമകളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന ജയഭാരതിയുമായുള്ള സത്താറിന്റെ വിവാഹം പിന്നീടുണ്ടായ വിവാഹമോചനവുമൊക്കെ മലയാളികൾക്കിടയിൽ ചർച്ചാ വിഷയമായിരുന്നു രതി നിർവേദം എന്ന ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിലൂടെ എഴുപതുകളിലെ ഓരോ യുവാക്കളുടെയും ഹരമായി മാറിയതായിരുന്നു ജയഭാരതി ജയഭാരതിയെ സത്താർ സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ മലയാള സിനിമാ പ്രവർത്തകർക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇത് വിശ്വസിക്കാനാവാത്ത ഒന്നായിരുന്നു രതി നിർവേദം നിർമ്മിച്ച ഹരി പോത്തനായിരുന്നു ജയഭാരതിയുടെ ആദ്യ ഭർത്താവ് എന്നാൽ ഈ ബന്ധം പിരിഞ്ഞതോടെയാണ് ജയഭാരതിയുമായി സത്താർ കൂടുതൽ അടുക്കുന്നത് പുതുനിര നായകരുടെ വരവോടെ സത്താർ ബി ഗ്രേഡ് മസാല ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് ഒതുങ്ങി വലിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ആഷി കപൂറിന്റെ ട്വന്റി ടു ഫീമെയിൽ കോട്ടയത്തിലൂടെ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവ് നടത്തി ഇടയ്ക്ക് സീരിയലിലും അദ്ദേഹം സജീവമായി ഇതിനിടെ ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ഥാപനം തുടങ്ങി നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് പണം തട്ടിയെടുത്ത് മുങ്ങി എന്ന കേസിൽ സത്താറിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു കോടതി സമൻസ് കൈപ്പറ്റാതെ മുങ്ങി നടക്കുന്നു എന്ന് കാട്ടിയായിരുന്നു പോലീസ് സത്താറിനെ പിടികൂടുന്നത് രണ്ടു തവണ കോടതി വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടും സത്താർ ഹാജരാകാൻ തയ്യാറായില്ലെന്നാണ് വിവരം രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് സത്താർ ചെയർമാനായ ഇൻഫോവിഷൻ എന്ന പേരിൽ ഇലക്ട്രോണിക് സാധനങ്ങളും ഗൃഹോപകരണങ്ങളും ഡയറക്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് വഴി വിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പേരിൽ ആളുകളിൽ നിന്ന് പിരിച്ചെടുത്ത പണം തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ലെന്നായിരുന്നു പരാതി സത്താർ ആയിരുന്നു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചെയർമാൻ സിദ്ദി കാൻവർ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു നവാസ് നാസർ എന്നിവർ പാർട്ട്ണർമാരുമായിരുന്നു കൊടുങ്ങല്ലൂരിനടുത്ത് ശാന്തിപുരത്തെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ സത്താറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് സിനിമാ ജീവിതത്തിൽ സത്താറിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് രതീഷ് ആയിരുന്നു രതീഷിനൊപ്പം ചേർന്ന് മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ സത്താർ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കടുങ്ങല്ലൂരിൽ ജന്മിയായിരുന്ന ഖാദർ പിള്ളയുടെയും ഫാത്തിമയുടെയും പത്തു മക്കളിൽ ഒൻപതാമനായിരുന്നു സത്താർ ആലുവയിലെ യൂണിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ നിന്നും ചരിത്രത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടി ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയ ശേഷമാണ് ചലച്ചിത്ര ലോകത്തേക്ക് ചുവട് വയ്ക്കുന്നത് മികച്ച നടനായിട്ടും ഇദ്ദേഹത്തെ മലയാള സിനിമ വില്ലൻ വേഷങ്ങളിൽ തളച്ചിട്ടു വിവിധ ഭാഷകളിലായി മുന്നൂറിലേറെ ചിത്രങ്ങളിൽ വേഷമിട്ടു എത്തിയും ഇനി പുഴയൊഴുകും അവളുടെ രാവുകൾ ശരപഞ്ചരം അടിമക്കച്ചവടം ബീന അവളൊരു സിന്ധു തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയനായി വേഷമിട്ടു മലയാളം തമിഴ് തെലുങ്ക് ചിത്രങ്ങളിൽ വേഷമിട്ട നടൻ ക്രിഷ് ജെ സത്താൻ ഇവരുടെ മകനാണ് കരൾ രോഗത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന സത്താറിന്റെ അന്ത്യം ഇന്ന് പുലർച്ചെ ആലുവയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു